You see this store-bought strawberry confiture? Out of here. Let's bring in the sweet homemade strawberry confiture that everyone can't get enough of. This thing can be put on toast, pancakes, waffles, ice cream. Don't let those strawberries to waste and try this recipe. Hello everyone, welcome back or to the Polish American Kitchen. My name is Casper and this is my grandma. Tak cię Basia. A shipment of strawberries recently arrived from Florida. The strawberries are so juicy and delicious and so we decided to make strawberry confiture. Enough talking and let's get started. The three ingredients you will need in this recipe are two kilograms of strawberries, rather small ones. Dwa kilogramy, raczej mniejszy truskawek. One and a half kilograms of sugar. Półtora kilograma cukru. Lemon juice from two lemons. Sok z dwóch cytryn. Z tych proporcji wychodzi około 1800 gramów konfitury. U nas sześć słoiczków po 300 gram. Right now I'm gently washing the strawberries. Then I sift the strawberries from the water. And then I cut the green leaves from them. Truskawki myję, osączam i obieram z szypułek. In a big pot, we're using an iron pot. Turn on the gas and then we right away put in the strawberries and the sugar. Szeroki garnek z grubym dnem stawiam na gazie i od razu wsypuję truskawki i cukier. Right away, after putting the strawberries and the sugar, we mix carefully in order to not break the strawberries and we keep on mixing. Szybko pojawia się sok, I od razu zaczynam mieszać powoli i ostrożnie, aby nie uszkodzić truskawek. Na zdrowie, Kacper! Thank you, Grandma. As they say, during springtime, it is allergy season. When making confiture, mixing is the key to making the best confiture in order for all the water to vaporize out of the pot. Mieszanie jest tutaj kluczowe, najważniejsze, które powoduje szybsze odparowywanie wody. Cook on medium heat for 5 to 10 minutes and mix the whole time while doing so. And never let the confiture boil. Podgrzewam garnek z truskawkami około 5-10 minut, nie doprowadzając do zagotowania. Cały czas jednak mieszam ostrożnie, aby truskawki pozostały całe. Turn off the gas and mix until the confiture stops steaming. This probably will take around 10 minutes, but Leave the pot to sit without no heat for 30 minutes. Potem odstawiam garnek z gazu na około 30 minut. Nadal mieszam, dopóki truskawki w syropie parują. Repeat this process up to like 10, 20 times. Yes, it'll take the whole day. But repeat this process until you have the consistency of what you'd like. Po 30 minutach garnek ponownie umieszczam na gazie i smażę truskawki około 5-10 minut, nie doprowadzając oczywiście do zagotowania. Zdejmuję garnek z gazu do wystudzenia na kolejne 30 minut. Pamiętamy o tym, aby jeszcze potem mieszać, dopóki widzimy parę. Te czynności powtarzam w ciągu całego dnia 6-8 razy, aż konsystencja konfitury będzie dla mnie odpowiednia. In the meantime of cooking your confiture, put in the jars and the lids into an oven and make sure to put it in a cold oven so it does not break. Heat it up to 110 Celsius or 240 degrees of Fahrenheit for 20 minutes. W międzyczasie, kiedy robię konfiturę, podgrzewam w piekarniku czyste słoiki i zakrętki w temperaturze około 110 stopni Celsjusza, to jest 240 Fahrenheit przez około 20 minut. Słoiczki wkładam do zimnego piekarnika i liczę czas podgrzewania od momentu, kiedy piekarnik osiągnie wymaganą temperaturę, to jest 110-120 stopni Celsjusza lub 240 Fahrenheit. Once you think your confiture is dense, we will do the frozen plate test. Put your plate into the freezer until it is frozen, then take it out of the freezer and put on the confiture and if the confiture spreads to the sides, then that means it is not ready 
But if it doesn't spread to the sides and it hardens, then it is ready. Sprawdzam gęstość konfitury metodą zimnego talerzyka. Na co mrożony talerzyk w lodówce wylewam trochę gorącej konfitury. Jeśli konfitura od razu gęstnieje i nie rozpływa się szybko na boki, to uznaję, że jest gotowa. Once your confiture has passed the frozen plate test, put in lemon juice from two lemons on the burner and this creates a nice color in our confiture and it also denses up our confiture nicely. Wtedy dolewam sok z dwóch cytryn, który nie tylko doda lepszego smaku, ale konfiturę dodatkowo zagęści i utrwali ładny kolor. Ponownie podgrzewam konfiturę, często mieszając. In really hot jars that just came out of the oven, put in your confiture and screw on the lid really tightly and then flip it and then put it into the pantry for it to cool. Wlewam do czystych, wyparzonych, gorących słoiczków, zakręcam mocno wieczka i odwracam do góry spodem na blacie do całkowitego wystudzenia. Po czym zimne słoiczki odnoszę do spiżarni. And your confiture is done. A delicious, sweet confiture, perfect for tea, like I said in the beginning. Konfitura jest idealna do naleśników, gofrów, lodów i innych deserów a w zimowe wieczory dodana do gorącej herbaty nie tylko smakuje wyśmienicie, ale również działa odstraszająco na wszelkie przeziębienia, a aromat przypomina smak świeżych truskawek gorącego lata. Oh yes, I can clarify this. It is perfect in the winter and it is the most amazing tea you can have in the morning. Thank you!